，不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。现代社会信息污染很严重，报纸新闻很多报道都是无关紧要，甚至无聊的东西，看了只能增加人的各种欲望。而媒体上看人评论事，常喜欢从阴暗面去评判。这个其实很不好。世界万物都是阴阳相生的，有好的，一定有坏的。修行人要看到好的内容，就是吸收正能量，吸收阳气；常常看不好的内容，就是吸收阴气。阳气多了，就向上，死后能到天道；阴气吸收多了，就容易到阴暗的轨道。为什么人容易看到别人的不好呢？首先，人的能量圈上有了问题。我们人其实不仅嘴巴能吃，眼睛喜欢看好看，耳朵喜欢听好听，甚至意念中出现各种念头，也属于食的类型。比如，喜欢看电影、看电视、逛商场，这也是食，这是五官在食。人到老了，眼睛、耳朵都不好了，但每天回忆年轻时的人和事。这也是实，所以说，有的人点新闻，一点就看暴力的新闻，或者千奇百怪的负面新闻，这也是实，也是内心想吃负面磁场，这也是一种吃。有的人喜欢看正面，说明他喜欢吃阳气；喜欢看负面，就是喜欢吃阴气。为何有喜欢吃阳气和阴气的区别呢？这个和身体机能有关，有的人体内能量场中的阴性能量大，就喜欢吸收阴气；阳性能量大，就喜欢吸收阳气。所以，喜欢说是非、传是非，或者专门传播负面磁场的，要注意，这就是体内不好的磁场在作怪。这时候需要行善，孝顺父母，把阴性的磁场度化了。那身体就光明了，光明后自然看人、看事、看万物都是光明的。所以说，什么有用？行善最有用。再一个，世界从来都是如此，人也是如此，是阴阳对立的，神魔都是存在的。一个人一直看别人不好，未必是别人有这个缺点，而正是自己有这个缺点，所以。也要常点醒自己。我们为什么常常看到别人的缺点、过错？一个教授给学生上课，教授贴了一张白纸在黑板上，用笔在白纸上点了一个黑点问一位同学：“你看见了什么？”这位同学说：“我看到一个黑点教授又问：“同学们，你们都看见了什么？”同学们异口同声的回答：“我们看到一个黑点。”教授说：“你们为什么只看到一个黑点呢？这么大一张白纸，你们看不见，却偏偏盯住一个黑点呢？”现代人碰到什么事情不看别人的优点，而是看到别人的缺点盯住不放。太太为你做了一辈子家务，为你生孩子，对你这么好，她有这么多的优点，你看不见。只因他有一个缺点，你就恨他、骂他、盯住不放。我们要看到别人的优点，少看别人的缺点，心中才会越来越光明。学会经常忏悔、自我反省，通过自我意识观察自己的言行，静坐观心，真妄必现。为什么静下来之后，妄念反而会出来呢？你们很多人都是念经的。平时没有很多妄念，一坐下来想念经的时候，脑子里什么念头都出来了。我的水还在烧，厨房里呢，几点钟接孩子不要错过。什么样的杂念都出来。一个人心要安定，必须要大智慧，要经常静坐观心，把自己的心看到，你是一个好人，是一个善良的人，才能把光明带给众生。这个世界上一切让我们忧伤、让我们欢喜的事情，都是一个幻觉。
，年轻时候在小学、中学、大学，我们多么开心！现在想起来就像一个梦境一样，只是一个幻觉。但当时我们为了很多事情付出了多少？年轻时候的欢乐，现在到哪儿去了呢？学佛做人，要学会四个：不去评价别人。第一，不要评价别人的好坏。因为他们并没有影响你的生活。二，不要去评价别人的德行，因为你不见得比他更高尚。三，不要去评价别人的家庭，因为会影响你的心态平衡。四，不要评价你看不起的人，哪怕是你最看不起的人，那样你会功高我慢，变得非常让人讨厌。这四步评价，希望大家好好记住。别抓住对方的缺点不放。刘立宏教授说：“夫妻是一面镜子，在别人面前可以伪装，但是在最亲密的人面前可以暴露所有的缺点。”有的人在外面是谦谦君子，或者是淑女，但在家里吵架完全是两码事。刘教授又说：“夫妻是镜子。”能照出彼此的缺点。古人讲夫妻之道，要相敬如宾，就是要克制自己的情绪。而且夫妻吵架呢，都是抓住对方的缺点不放。我见过许多人的诉苦，诉苦时总结出一个结论，就是常常抓住对方缺点不放。对方就算有缺点了，似乎都没有一个优点了。抓住对方缺点不放，其实强化对方的缺点。同时膨胀，许多夫妻离婚都是这种被强化的结果。人的情绪没有掌握好，其实是危险的。夫妻之间太亲近了，就是冤家。既然是冤家，又爱又抱怨，抱怨就是把对方概念的强化过程。比如说，你一直觉得对方是个骗子、小偷，一直强化他。这时你看到他，就想到了小偷、骗子。人活在概念中，是多么可怕的事情啊！古人讲：“闲谈莫论人非，不能讲别人的过错。”当你听说某某是个骗子，也许是事实，也许是谣言，你相信了，你一看到他，脑袋的第一个念头，骗子，你看多可怕！不断的看别人的缺点，就是在吃阴气，就会让我们的心灵污染，让我们充满负能量啊！台湾高僧星云大师关于这一点也曾有开示。他说：“地狱在哪里？念地藏经的都觉得铁围山内的地狱很可怕。其实不是死后才有地狱，只要心中有排斥的、反感的东西，这些都是地狱的存在。比如说，最近特别反感某些事情，乃至内心一直放不下，一直嗔恨，那就是地狱啊。”这时候该怎么办呢？念地藏经，赶紧念地藏菩萨圣号。修行一定要靠佛力加持，靠地藏经菩萨威神力。不要想着我通过读一读佛教的名相，听一听开示就能断了烦恼了，很难啊。什么叫做凡夫？就是被色身转。修行不只是在知识上，更重要的是转变色身。从而转变身心，在藏医中讲到人过去的记忆，一般存在左脉之中。比如说，你排斥什么，反感哪些事物，他们让你痛苦，那痛苦后就会有一种痛苦的能量，存在哪里呢？存在色身的左脉中。如果没有把这个能量清理掉，就会一直痛苦。而刚好相同，中医上讲到。脾藏意，人的意识、想法藏在脾之中，也是存在色身中。比如手纹很乱的人，那说明他色身内纠结的比较多。这个纠结包括他的反感情绪、看不惯事物、看不惯的人，所以体内的能量通常不顺畅。那手上就出现很多乱纹。那按照佛经来讲，这也是地狱。有的人说，都是家人让我不满意，是丈夫不好，孩子不好，才让我痛苦。其实不是，明智的人要知道
，这里面有自己的执着和不满，这就是地狱。只有通过念地藏经来化解。学佛一定要改变色身，色身转化了，修行容易成就。真的念佛人，他念佛后内心柔和，因为色身也转化为柔和了。那他对世间的万事万物都不会有意见，不会有排斥和反感。这时他心中就没有了地狱，那他有的就是悲悯。这样子才是从地狱中出来。好好念地藏菩萨圣号，念到心慢慢的柔和，心柔和的人命就好。不要愤世嫉俗，也不要嫉妒，这就是心中的有地狱。好比林黛玉，虽然会写一些诗，但内心很小气，所以很苦。那薛宝钗刚好相反，很懂得体贴人。薛宝钗的面相就是面若圆盘，这就是富贵相。那林黛玉刚好相反，病歪歪的。近代宋朝的李清照倒是和林黛玉几分相似，一些诗歌就是。冷冷清清，凄凄惨惨切切，所以说他的命运也不好。多念地藏经，化掉内心不满的成分。对这个世界有太多意见，都是我们内心不干净的缘故。内心清净柔和的人，见到这个世界就是欢喜祥和的。凡夫因为业力看这个世界不平坦，污秽充满，而佛看这个世界。则是如镜琉璃一般，这就是业力不同所感召的，所以地狱也是自己感召的。阴气的聚首，既是看人的缺点，把别人的缺点全放在心里，把一切的过错都归于别人。其实外面的世界是自己心的投射，外面看到什么，就自己的内心深处的东西。同一个人，同一件事。每个人都会根据自己的心有不同的答案。智者把别人的优点放大，缺点放小，这样自己的优点越来越多。愚者把别人的缺点放大，优点放小，他的世界看的缺点越来越多，自己的毛病就越多。这样也聚因多，就越痛苦。释放自己的阴气，就多看好的，多想好的。希望大家看了这个视频之后，也多用善意的想法去看待事物和人。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期。再见。指的是父、母、兄、弟、妻、子女等亲属。六亲缘浅，就是与长辈和父母的关系比较远，亲人不疼不爱，不帮不助，不管不顾，兄弟姐妹之间不亲近，关系比较冷淡，无法从他们那里得到帮扶，既没有多少关爱，也没有多少仇恨与牵连，好似陌生一般的关系，感情淡薄。明明是有血缘关系的亲人。却对自己冷冰冰，他们一边装作不在意别人，又一边默默忍受着无处倾诉的委屈，羡慕着别人那种互帮互助的家庭氛围。尤其对于比较感性的人来说，这会让他们在一定程度上感到无助、失望、痛苦。佛说，六亲缘浅的人无因果，和家人缘浅、聚少离多，不一定是坏事，说明今生欠债少、纠缠少。是准备往生极乐之境的征兆。你要知道，人的成长过程也是六亲缘起缘灭的过程。每个人来到这个世界上，在这一世所遇到的所有亲人，都是你的冤亲债主，而你所经历的悲欢离合，都跟你有着无法割舍的缘分。所以，很多亲人其实都是上一世的厄运，因此这一辈子两方的关系就会越来越差，甚至会到恶语相向。反目成仇的地步。从这个角度来说，所有六亲缘浅的人，跟父母间的因果牵连也少，因此你们的关系没有像别的家庭一样坚不可摧。
。不过，六亲的缘起缘灭都是人生的体验，即便是与父母之间的关系平平淡淡，如水一般，对自己的人生也不会有太大的影响。反而，六亲缘薄的人都是非常容易发达富贵的，因为没有太多的爱与恨在牵绊。因为不必要把太多精力放在家庭关系上，所以就没有太多的悲欢离合来拖你的后腿。那么，你就会试着去挖掘自己内心缺失的部分，逐渐摆脱亲情这个相。所幸六亲无靠的人都会比较独立自主，可以在这个薄情的世界上活得更加精彩。同样，天选之人中最大的特点也是六亲缘浅，天选之人。顾名思义，就是天地选中的人。佛教里常常讲的龙天推出，也具有同样的含义。一个福德具足之人，会感得护法善神、天龙八部拥而出之，委以重任，承担大事。这样的天选之人，如果你遇见了，请对他们好一点，至少不要欺负他们，否则后果可能是你承担不起的。他们不但六亲缘浅，六亲不靠，并且自命清高。不愿随波逐流，自主沉浮，知心朋友甚少。南怀瑾先生说：“若天命欲使你修行，必不让你生于繁花似锦之家。六亲之缘浅淡，实乃天与修行之课题。父母或配偶，必有其一，使你历经风雨，饱受磨难，直至你心若死灰，痛彻心扉，方能看透世间百态，信仰坍塌，而后不再执着。”修行终得圆满，人生就是一个修行之路。若天命欲使你修行，必不让你生于繁花似锦之家。这似乎是一种宿命的安排，一种对灵魂的磨砺。在繁华的世界中，人们往往容易被物质的诱惑所迷惑，迷失了内心的方向。而生于简朴之家，或许能让人更加懂得珍惜和感恩，明白生活的真谛。六亲之缘浅淡。也许是上天给予的另一种课题。没有了亲情的羁绊，我们需要学会独立自主，依靠自己的力量去面对人生的挑战。这是一种成长，也是一种修行。曾听闻一种说法：六亲缘浅之人，此事或为终章，其意大抵是指与周遭亲友关系疏远，世间已无任何亏欠与被亏欠，此生的人间之旅。或将成为最后一次轮回，从此再不踏入这红尘苦海。对于那些六亲缘浅之人，听闻此言，心中难免感慨万千。他们或许会想，终于走完了这轮回之路，从此再无牵绊。至于是否还有人亏欠自己，已不再重要，因为再也不会回来，再也不会涉足这纷扰的人间。然而，对于那些深受亲人爱护之人，他们时常想要为亲人付出，担忧他们的健康，承受他们的期望与责备，因为爱的太深沉，给予的太多，所以负担也随之加重。若父母疼爱有加，却又固执难通，那份辛苦更是难以言喻。为了迎合父母的喜好，他们不得不放弃所爱，即便心痛万分。为了避免父母的怒火，他们不敢涉足那条被禁止的道路。生怕再次触怒双亲，即便父母开明，从不干涉，他们也会时刻牵挂，总想为父母负责。当亲人离世，他们的世界仿佛被掏空了一部分，那份思念永远无法填补。但六亲缘浅之人却无需经历这份痛苦，因为他们从未拥有过那份深沉的爱与呵护。一直以来，他们都是依靠自己，父母的冷漠。让他们心灰意冷，于是选择各自安好，专注于自己的生活与小家。这并非意味着断绝关系，而是情感上的疏离。有人或许会将六亲缘浅误解为福缘浅薄，实则不然。这类人，他们身无负累，并非命运多舛。相反，他们天命所归，一生秉持真诚与善良，从不亏欠于人，即便遭遇家庭冷漠。长辈疏离，婚姻不顺，生活坎坷，他们也从未向人诉苦。他们历经世态炎凉，却始终保持一颗纯净善良之心，坦然面对磨难，超越世俗纷扰。他们如过客般匆匆，无牵无挂，自得其乐。六亲缘浅。
或许正是他们此生修行的注脚。他们并未出生于幸福的家庭，无人可依，无力自保，唯有不断强大自己，方能立足世间。家庭环境或许扭曲冷漠，自幼便承受不公，人生仿佛一场历劫。然而，当他们踏上修行之路，开始觉醒，一切都将逐渐好转。他们从小便感受到身边人的冷漠与恶意，无人疼爱，无人关怀。他们渴望的一切，都需自己努力去争取。难过时无人安慰，困难时亲人或许还会雪上加霜。他们的家并非避风港，反而更像是风雨的源头。但这也是天命的安排。他们此生注定为修行而来，在这不完美的家庭背景中，他们所经历的磨难。都是灵魂成长的养分，将重塑他们的价值观、世界观和人生观。那么，如何度过这些劫难呢？他们学会了放下执着，学会了接纳与体谅。他们开始醒悟，理解生命的意义，并在这个过程中找到内心的平静与自由。他们开始审视父母错误的养育方式对自己的影响，逐渐摆脱那些负能量，不再受其束缚。来自亲人的不尊重与消耗，往往比外人更令人痛心，因为他们在心中占据着重要的位置，却从未以对待重要之人的态度来对待你。这种反差，其实是在叫你学会独立判断，不要受他人影响。他们的选择是他们的问题，而非你的错。更重要的是，你要时刻提醒自己，不要以同样的方式对待身边的人，从执着中觉醒吧。不要期待他们能以你所希望的方式对待你，接受他们的不完美，学会尊重自己，拒绝不合理的对待和消耗。当你开始展现出积极的一面时，那些负能量自然会离你远去。如果你也是这种人，要感到很幸运。为何如此断言？我们可以从以下两个维度进行深入剖析：第一，这样做能有效削弱你对外界的过度依赖。减少对他人的心理依附，一旦形成了这种依赖心理，人就容易陷入懒惰，渴望不劳而获，贪图小便宜的负面性格中。正如那句老话所言：“性格决定命运。”你的性格特征会直接影响你的人生轨迹。诚然，大树底下好乘凉，道出了依赖带来的某些便利，但不可忽视的是，大树的阴影也可能遮挡住你的阳光。阻碍你的成长。环顾四周，我们不难发现，那些习惯于依赖他人的人，往往缺乏独立自主的生存能力。他们就像永远长不大的孩子，事事都要依赖他人的安排与决策。然而，这样的生活方式实际上剥夺了他们自我成长的机会。就像温室中的玫瑰，虽然享受着精心调控的温度、水分与养分，看似娇艳欲滴。但一旦脱离温室，面对真实世界的风雨，就会显得脆弱不堪，难以适应。相反，路边的野雏菊，尽管生长环境恶劣，却展现出顽强的生命力，能够从容应对各种挑战，展现出更加坚韧的品质。再回首我们的成长历程，是否也有那么一段时光，我们放下了对外的依赖，独自面对生活的酸甜苦辣？从而收获了前所未有的成长。在那段日子里，我们或许经历了许多磨难与挑战，但正是这些经历，让我们培养出了许多宝贵的品质，如沉着冷静、坚韧不拔、果敢决断、大气豁达、真诚无畏、勇于担当、智慧超群，以及强大的执行力。正如水手在风浪中锻炼，才能掌握精湛的航海技能一样。如果总是在平静的海面上安逸的航行，一旦遭遇风浪，就可能束手无策，甚至被风浪所吞噬。因此，减少对外的依赖，培养独立自主的能力，对于我们的成长与发展至关重要。第二，从心灵探索的角度来看，减少对外的依赖，标志着我们开始转向内心，寻求答案与力量。我们的内在蕴藏着无尽的智慧与能量。只要我们勇于并愿意与之相连，便能汲取到这份力量。内在才是我们真正的归宿，是心灵的避风港，而外物不过是过眼云烟，虚幻不实。
。遗憾的是，许多人却沉迷于对外在物质与名利的追逐，结果只会让自己陷入更深的迷茫之中。因为很多时候，我们依赖的对象同样在迷茫中徘徊，彼此间的依赖只会让我们在迷雾中越陷越深，相互误导，远离真理。要摆脱迷茫。我们必须学会向内心探索，向内在寻求答案。当我们感到自己六亲缘浅时，其实正意味着我们内心的纠葛较少，心灵相对纯净。这对于我们领悟生命真谛、超脱苦海而言，无疑是一种难得的幸运。因为苦海的本质就在于苦，而苦难的存在正是为了引导我们超越自我。要实现超越。就不能被过多的纠葛与执着所束缚。人的一生就是一个不断放下纠葛、追求心灵纯净的过程。对于六亲缘浅的人来说，他们从小缺乏无条件的关爱，因此在亲密关系中难以做到自然与自在。他们与所有人都保持着一定的安全距离，只有这样，他们才能感到舒适与坦然。他们不会轻易相信他人，也不会轻易敞开心扉。他们注定孤独，只有在独处时，才能进行深入的灵魂对话。这样的人在人际交往中，往往难以获得益处，反而容易消耗自己的能量。因此，他们更应该学会向内心寻求力量，而不是依赖外界。对于六亲缘浅的人来说，修心静悟是他们找到内心平静与力量的最佳途径。在独处时，他们能够远离尘嚣，享受内心的宁静。独处是最自由的状态。在独处中，他们无需担心说错话，无需约束自己，无需在意他人的看法。他们可以随心所欲的做自己想做的事，无需顾及他人的意见。独处让他们遇见更好的自己。只有独处，才能让他们回归真实的自我。当他们学会独处，学会与自己相处，就不会再为相聚与离散而忐忑不安，就不会再感到空虚与惆怅，就不会再把希望寄托在虚无缥缈的人身上。有时候，我们无需大声呼喊，祈求他人的理解。其实，最重要的是自己理解自己。然而，人们总是不自觉的想要迎合他人，却常常忘记做真实的自己。殊不知，只有在独处时，我们才能真正不在意他人的眼光，聆听内心的声音。原来，这才是真正的自我。俗话说：“虎狼独行，牛羊成群。”在自然界中，强者往往选择独行，而弱者则倾向于成群结伴。这一规律在人类社会中同样适用。那些能量强大、内心坚定的人，往往更享受独处的时光。他们不需要通过外界的认同来确认自己的价值。相反，那些内心不够强大、缺乏自信的人，则更容易依赖群体，寻求归属感。对于六亲缘浅的人来说，他们或许从小就习惯了孤独，没有过多的亲情依托。但正是这种孤独，让他们更早的学会了独立与自强。他们明白，真正的天才都是孤独的，真正的觉醒者。也是如此，他们不畏惧孤独，反而享受其中，因为孤独给了他们深入思考、自我反省的机会。人生就是一场修行，每个人都在不断的提升自己的境界，修的段位越高，就越能与外界保持一种超然的态度，不再被外界的纷扰所牵绊。正如那句“若是前世不相欠，今生怎会再相见”，人生中的每一次相遇都有其原因。但真正的修行者不会过于执着于这些外在的因缘，他们更注重内心的成长与提升。六亲缘浅的人，或许在人际交往中会遇到更多的挑战，但这也正是他们修炼内心、提升自我的契机。他们学会了独处，学会了与自己对话，从而更加深入地了解自己、认识自己。在独处中，他们找到了内心的平静与力量。也找到了属于自己的生活方式和价值追求，因此，对于六亲缘浅的旁生道的众生，有些是家畜，比如猪、狗、鸡、猫等；也有些是野生的飞禽走兽，如鸟类、鱼类，甚至包括传说中的龙族。
。那么，是什么原因使得这些众生堕入旁生道，成为动物的生命形态呢？今天，我们就深入探讨这个问题，详细解读旁生道。佛教教义认为，众生的烦恼归纳为三大类：贪、嗔、痴。而旁生道众生的最大特点。正是愚痴转生为旁生的主要原因，正是在于他们在前世愚痴心太重，无法明辨是非，迷失于无名之中。由于无法消除这种愚昧无知的烦恼，他们在业力的推动下，轮回至旁生道中，承受动物的生命形态。旁生道的众生存在范围极其广泛，他们的诞生形式有胎生、卵生、湿生和化生四类。这些众生不仅限于我们所见到的地球上的动物，在欲界天、色界天、地狱道和鬼区中，也都有他们的存在。佛经正法念处经指出，畜生的种类多达四十亿种，除了我们肉眼能看到的大型动物，还有许多微小的飞虫、水中的浮游生物，这些也都属于旁生的范畴。哪些人容易堕入旁生道？守护国界主陀罗尼经中记载，临命中时，如果人呈现出五种相，则很可能在死后堕入畜生道。佛陀为我们开示了这五种相：一是临终时对妻子儿女的爱恋贪执不舍；二是手指和足指蜷缩弯曲；三是全身大量出汗；四是呼吸不畅，声音粗涩；五是口中嚼着吐沫。如果在临终时具备这五种相，就意味着这个人很可能由于过去的贪执、愚痴而堕入旁生道，转世为动物。在佛教的许多经典中，旁生道的轮回故事屡见不鲜。比如《竹窗随笔》和《见闻录》中，记载了莲池大师与偶益大师分享的关于畜生道转世的几个真实案例。第一个故事来自莲池大师的记述。苏州的曹鲁川居士告诉我。他的女儿在夏天时看见一条蛇在墙上追逐鸽子，后来掉到了庭院里。男方家人见状，便把蛇打死了。几天后，这条蛇的魂魄附在了他女儿身上。说起话来，鲁川前来看望，蛇开口道：“我曾是荆州的太守，被高欢追杀，最终死在了江中。现在不知我的亲人们是否安好？”鲁川吃惊道：“高欢是六朝时期的人。”如今已经过了隋、唐、宋、元，到了大明朝，你早已死去数百年了。蛇这才明白自己在冤魂的状态中停留了这么久。第二个故事来自偶益大师，湖州武康县的一名公差，曾经尾随一个形迹可疑的一男二女，见他们进入一户姓骆的乡宦人家，公差一直等到夜晚，也没见他们出来，便上前询问守门人。守门人不知此事，两人争执起来。陆员外得知后，命人查看牲畜情况，果然发现母牛刚生了三头小牛犊，一公二母。公差见到这些小牛，毛色与他之前看到的那三个人衣着一致，这才明白他们已经投胎为牛了。第三个故事也是偶益大师所述：松江海口有个姓朱的人，靠宰杀大猪为生。有一次。他半夜起床，听到猪栏里传出福建口音的对话声，声音中一个说：“我明天就要被宰了，真是苦啊。”另一个则回应：“你已经六次投胎为猪了，这次是最后一次，之后便能脱离痛苦。而我呢，才是第一次，真正的苦还在后面。”这人听完，震惊之余，立即决定改行。不再从事杀猪的职业。这些故事不仅展现了轮回的真实，也警示我们：若在今生未能修正贪、嗔、痴三毒，来世很可能堕入旁生道，沦为愚痴的动物。旁生道并非仅仅是低级生命的存在形式，它是我们每一个众生在轮回中的一种可能性。因此，修行戒除愚痴之心，培养智慧，善行善念。才是摆脱轮回苦海的根本之道。最终，佛法告诉我们，轮回中的众生虽形态各异，命运不同，但一切生命本质上都平等。通过觉悟与慈悲心，我们可以打破愚痴的枷锁，走向解脱之道。这样说话的人
，也容易堕入畜生道。不说无始以来的各种恶业，仅仅是说一句恶语，果报也是相当可怕。乔美人波切有段时间在禅修时，眼前经常会浮现出一只白狗。后来通过禅观，他意识到这是自己的业报呈现。很久以前，他当僧人时曾骂别人为狗，后来果报现前。致使他五百世都在做狗，最后一世他做了只白狗。时值释迦牟尼佛出世，当时有一群商人在吃饭，这只狗饥饿难耐，便上去偷吃。商人们发现后逮住了他，并把他活活的埋在地里。阿难尊者目睹这一切后，以慈悲心超度了他，使他来世逐渐转生为大成就者乔美人波切。百叶经中也有一只母狗的故事。当时法王如意宝传讲时，要求我们全部发誓，以后不给别人起恶狗、老猪等侮辱性外号，不然这种果报特别可怕。故事情节是这样的：有位施主养了一只母狗，这只母狗有个特点，外道来的时候，他特别不高兴，而见到佛教徒就摇着尾巴迎接。一天，舍利子通过神通观察到度化施主的因缘成熟。于是前往他家化缘。他到那里的时候，母狗远远相迎，显得非常恭敬。施主见之，心想：旁生都对他这么恭敬，这位比丘肯定是大德。我作为人，更应恭敬承待，遂请尊者到家中应供，并请求传法。传法之后，施主当即获正欲流果。施主觉得母狗对自己恩的很大，同时请舍利子也为他传法。后来母狗因病去世，尊者让施主把母狗的尸体置于净处，说它的骨架以后会有大用处。母狗死后转生为施主之女，具足各种相好。稍长，舍利子和施主让他听法，但他性情骄纵，不肯前去。就像现在的有些女孩子，特别傲慢，死亡在心里好像根本没有。舍利子就把母狗的骨架放在他面前。令他一起了前世，他特别害怕，傲慢心马上摧毁无余，遂于尊者前闻法，正得预留果位。后来又在释迦牟尼佛的教法下出家，正得阿罗汉果。众比丘起问佛陀，他的经历是何因所致？佛陀说，在迦叶佛出世时，有位比丘精通三藏，具足梵行，就像汉地有些大法师一样，又有钱，又有才华，又有势力。他专门办了一个道场，供养一些比丘尼，维持他们的生活。有一次，他遇到急事，请他们帮忙。大家都说：“我们正在念经，总不能设立善法去帮你吧？”他顿时升起大嗔心：“我平时对你们事事关照，可我遇到急事，谁都不肯帮忙，一点良心也没有，像母狗一样。”他如此恶口骂人，造了严重罪业，后于五百世中转为母狗。由于母狗对舍利子升起欢喜心，再加上前世在迦叶佛教法下出过家，以此善缘而获得阿罗汉果位。最后讲一个前几天刷到一个影片：家猪如果被放生到野外，一年后就会野化，变成长着獠牙的野猪。影片中，家猪看起来总是圆鼓鼓的，似乎没什么攻击性。但是放归野外后，它们竟然变成了野猪，长出野猪标志性的獠牙，这是真的吗？家猪在野化的过程中究竟发生了什么变化？为什么它在被放养到野外后会转变成獠牙毕露的野猪呢？放生的家猪会发生巨大变化，这是事实。但这里必须辟谣一下，它们并不会变成野猪。家猪和野猪是不同物种，或者说家猪。不是任何现代野生种群的后裔，大部分驯化动物的野生种群都已经灭绝了。这点植物相对好很多，许多驯化植物都可以找到它们的野生种群。所以，即便是野化后的家猪，也与野猪有着巨大的差别。比如，家猪的明显特征是屁股比肩膀大，同时肩膀上并没有驼峰，而野猪正好相反。这些特征。并不会因为家猪野化而发生变化。另外，家猪全部都是三十八条染色体的，而野猪拥有三十六条西欧野猪和三十八条中欧和亚洲野猪两种。
不过有趣的是，无论是三十六条染色体的野猪，还是三十八条的野猪，家猪和它们都没有生殖隔离，都会产生可育后代。这点是家猪能够迅速野化的重要原因之一，因为家猪从来都没有真正被驯化。有研究表明，家猪和野猪从古至今一直存在基因交流。这种基因交流。主要有两种情况，要么是野猪跑进了猪圈，要么是家猪跑到野外，生娃之后又给带回了猪圈。两者在世界范围内都普遍发生。其实，家猪温顺真的只是我们自己觉得而已。在所有驯化动物中，家猪估计算得上是最凶残的之一。只要你网上搜索下，你可以找到许多家猪伤人的故事。另一方面，猪是杂食者。他们可以适应几乎所有陆地栖息地，而且还非常聪明，知道如何调整自己以适应新的栖息地。众所周知，美洲大陆原本是没有野猪的，现在美国、加拿大泛滥成灾的所谓超级猪，其实很大一部分就是野化后的家猪。十五世纪的时候，欧洲人把家猪带到了新大陆，并作为食物圈养起来，但是其中一些出逃了。而那些出逃的家猪迅速也化成了美洲野猪。不过，在十九世纪的时候，欧洲人出于狩猎运动目的，又把欧亚野猪或俄罗斯野猪引入了美洲。现在，美洲野外的猪有三大派系：非常适应寒冷的杂交猪、扎根时间最长的野化家猪，以及真正的野猪。三者都已形成根深蒂固的野外种群，让当地人头疼不已。聊了这么多。我们还没有说为什么家猪回归野外后会长出獠牙，以及发生身体变化。首先，美洲野化的家猪当然也是有獠牙的，因为这是它们天生就有的特征，而不是野化后才长出来的。之所以我们觉得圈养的家猪不长獠牙，主要有两个原因：第一个是它们还没有机会长出獠牙就被吃了，家猪是为了肉而养殖的。人不可能一直养着它，通常在它成年之前就会宰杀，因为等它成年了，你喂养的饲料产肉率就会大打折扣，而它们獠牙却要成年之后才会快速生长。第二个是拔牙和阉割，雄性家猪如果不是作为种猪的话，它大概率会被阉割。不知道古时候的养殖户会不会这么做。但是有了集约化养殖之后，雄性家猪基本都会这么处理。我家以前也养过猪，而且并不是集约化养殖，只是普通家庭随便养养而已。买来小猪仔的第一件事就是给它做一个这样的绝育手术，而且据说没有阉割的猪，猪肉会特别难吃。猪的獠牙是由睾丸激素推动，阉割之后的雄性家猪，它獠牙的生长速度会变得很慢。有一些可能已经养过了成年期，很长时间了，也会因为被阉割獠牙显得不明显。当然，雌性家猪也会长獠牙，但是它们的獠牙不外露，本身就不明显。还有就是雌性也会做绝育手术，而绝育之后的雌性獠牙生长速度是最慢的。另一方面，即便没有做绝育的情况下，为了降低猪的危险性。许多养殖者也会在小猪仔时期就将它们的獠牙拔掉，野化之后，家猪的其他变化也是正常的，只是它们适应不同环境的一些的变化而已，比如毛发的变化，只是因为它们换毛了而已；脸部变得更长了，也只是它们需要去拱地寻找食物而已。总的来说，野化之后的野猪确实发生了一些变化。但这些特征都是家猪本身就有的，只是家养环境没有表现出来，或者还没有表现出来就被宰杀了而已。他们不会因为进入野外就具有野猪的特征。前一段时间，猪肉价格大幅下跌，当时我有一些养猪的朋友感到非常焦虑。他们告诉我，如果这些猪不赶紧卖掉，可能会面临破产和巨额亏损。听到这里。我感到有些困惑，为什么要这么急着卖掉呢？猪还在那儿，价格总有可能回升，为什么不等到猪肉价格上涨后再以更高的价格出售呢？我的问题一出，朋友用一种
，关爱小孩般的眼神看着我，耐心的解释道：“你有没有想过，这些猪每天要吃掉多少粮食？它们一天的开销可不小。如果这些猪已经长到一定的程度，再不卖掉，就只能留着做种猪，或者等它们繁殖小猪。普通的公猪没有这种必要。”朋友还补充道。大多数猪是在年初开始养殖，等到年底就可以出栏。而那些采用流水线式饲养模式，或通过特殊饲料让猪长得更快、更胖的养殖户，通常半年左右就能将猪卖个好价钱。因此，一般家猪的生长期只有五六个月，最多七八个月，根本没有机会长出獠牙。但是如果让家猪养上几年，并持续增加它的体重，它的确可能会长出獠牙。比如，辽宁曾有一位老人养过一头重达九百公斤的公猪，这头猪就长出了十多厘米长的獠牙，比普通野猪的獠牙还要长。普通人家养的猪，主要目的是为了让猪变得白白胖胖的，将来能够卖个好价钱。这个价格卖得越高越好。所以，对于那些，养猪大户来说，如何能够让这些猪吃饱了睡，睡饱了吃，成为了至关重要的一件事情。可是有一些猪不听话，吃完之后就愿意四处吵闹，尤其是那些长了獠牙的猪，它们可能会四处掐架。你看我不顺眼，我也看你不顺眼，哥几个顶一顶，折腾来折腾去，运动量增加了，重量就会减小。而重量一旦减小了，收入可就降低了。所以，对于一部分养了猪，尤其是流水线上养的猪来说，为了保证其重量，一般会进行提前阉割，或者剪掉猪的獠牙。剪掉獠牙之后，有很长一段时间的生长周期，这一段时间里面足以把猪养得白白胖胖的。此外，如果对猪进行阉割之后，阉割后的猪也不会长出獠牙来。或者獠牙这个时候会停止生长，也正因如此，我们几乎没有机会见到长獠牙的家猪。野外可千万不要觉得野猪体型笨拙，所以速度很慢。真正的野猪每小时可以达到五六十千米这个速度，遇到了野猪之后还是乖乖的跑路吧。